haben 2005 die erste Anfrage bekommen zum Thema Klimatisierung eines Fernsehübertragungswagens. Haben dann gesagt, naja, lass uns das mal angucken, mal gucken, was das wohl sein wird. Ähm, ja, dann fing es halt relativ schnell an, dass es darum ging zu sagen, ja, wir haben begrenzten Bauraum und müssen quasi eine kälte Klimaanlage für einen Lkw-Auflieger optimieren, ähm, modifizieren, dass er da reinpasst. Haben dann halt auch ja, angefangen, die ersten Stellversuche zu machen, sehr schnell gemerkt, dass es halt alles dann in den Sonderbau reingeht. Aber ja, ähm, wir haben es gewuppt, passend zur WM 2006 war das erste Fahrzeug fertig, war im Einsatz. Darauf folgend sind, ich glaube ganz zum Schluss waren es 20 Ü-Wagen, die wir, ja, man kann schon fast sagen, für die ganze Welt ausgerüstet haben. Es gingen Fahrzeuge nach China, es gingen Fahrzeuge nach, nach Tallinn in Estland. Ähm, Abu Dhabi hat Fahrzeuge von uns bekommen. Ähm, war eine spannende Reise, ist eine spannende Reise. Für das ZDF haben wir zwei Fahrzeuge ausgerüstet oder ausrüsten dürfen. Und ja, mal gucken, wo uns die Reise hintreibt. Das Besondere daran ist, dass wir halt immer zu wenig Platz, zu laut sind. Das heißt, es muss halt darauf geachtet werden, dass halt auch die ganze Technik extrem leise ist. Man muss sich das so vorstellen, dass man halt ein Fernsehstudio im Fahrzeug hat. Daraus resultiert natürlich sehr, sehr leise Arbeitsbedingungen braucht. Und wir tatsächlich Sonderanfertigungen auch dafür machen, wenn der Kunde sagt, ja, es ist mir so wichtig, dass wir halt dann passend auf die ganzen Platzverhältnisse, die Wärmetauscher, die Verdampfer, die Ventilatoren, die entsprechende notwendige Elektrik, die da mit einhergeht, ja, bauen und planen. Besonders spaßige Gegebenheiten, weil wenn du die Aufgabenstellung das erste Mal bekommst, dass du für Abu Dhabi einen, einen Fernsehwagen bauen sollst und dann kommst du um die Ecke und sagst, ja, aber bitte denke dran, die Hot Season, so heißt es da unten, dann mit 50 Grad plus, dann überlegst du auch, okay, wir in Mitteleuropa haben 38 Grad, 40 Grad. Dann fängst du an nachzudenken, okay, Fläche, aber ganz zum Schluss mit dem Karosseriebauer dann gestritten zu sagen, okay, ich brauche mehr Platz, dass das halt alles funktioniert. Aber ja, wir haben tatsächlich in Summe vier Fahrzeuge für diese Gegend gebaut. Alle toi toi toi, ohne Probleme, dann in Betrieb gegangen und auch lange, lange Jahre ähm, ja, problemlos funktioniert vor Ort. Top Vision ähm, war einer unserer Kunden im Jahre 2011. Die Besonderheit dabei war, dass wir für Top Vision quasi zwei Fahrzeuge baugleich ähm, erstellen durften. Und da ging es wirklich darum, die Rohkonstruktion des Fahrzeugs war abweichend von dem normalen LKW. Was eine Herausforderung war, man musste also im Fahrzeugrahmen entsprechende Löcher vorsehen, dass wir unsere Bauteile, die Komponenten, die halt zu hoch waren, unterbringen konnten. Damit war natürlich auch festgelegt, dass der Platz fix ist für die zwei Komponenten, alles andere außenrum. Auch die Verdampfer, die wir dort eingebaut haben, sind alle handmade. Das ist kein, kein hochoffizielles, das haben wir alles zusammengebaut. Die Steuerung dafür, die dann die Firma BFE unser Karosseriebauer in Mainz dazu gemacht hat, ist alles auch auf dem Stand der Technik seiner Zeit gewesen. Es wurde also alles auf Displays aufgerufen, abgebildet, dass die Besatzung der Ü-Wagen auch sehen kann, wie läuft die Anlage, wie sind die Temperaturen der einzelnen Klimazonen, so dass man das alles super nachverfolgen konnte. Und ja, wir haben zwei Fahrzeuge davon gebaut, die wir heute auch noch in Betreuung haben. Und mittlerweile hat sich da ein sehr vertrauenswürdiges Verhältnis mit den mit der Firma ja, Top Vision ergeben, dass man einfach sagt, ja, die können zu uns kommen, wir versuchen alles Mögliche, um ihnen zu helfen. Und die wissen auch, ja, beim Herbert sind wir gut aufgehoben. Die haben die Fahrzeuge gebaut, die haben das Know-how und haben halt auch das qualifizierte Personal dafür.